ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫേസൂസ് കിച്ചൻ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് റവ കൊണ്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് കൂടിയാണിത് വെറും നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും മാത്രമേ നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി പിന്നെ ഒരു കപ്പ് റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം റവ നമ്മൾ എത്രയാണോ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെ റവയും എടുക്കാം ആ കപ്പിൽ തന്നെ റവയും അളന്നെടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ റവ മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ വെള്ളത്തിൽ ഈ റവ ഒന്ന് കുതിർന്ന് ഒന്ന് കട്ടിയായി വരും പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലായി കിട്ടും അപ്പം അതുവരെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കതുപോലെ റെഡിയായി കിട്ടും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ആവണം അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കൊരു തളികയിലോട്ട് മാറ്റാം കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ പരന്ന എന്തെങ്കിലും പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിനിപ്പോൾ നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരുപാട് അങ്ങ് തണുക്കാൻ നിൽക്കരുത് അപ്പോൾ തണുത്താൽ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പോൾ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ചൂടോടെ തന്നെ ഇതങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും ഒരല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത ശേഷം വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ചേർത്താൽ മതി ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പം നമുക്കിത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകുന്നത് വരെ കുഴച്ചെടുക്കണം എന്നാലാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഡോ നന്നായി തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് നടുവിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ വെച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് പരത്തിയ ശേഷം മുകളിൽ ഈ കവർ വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന കോൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു കനത്തിൽ വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു കനത്തിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അതുപോലെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ആദ്യം നമുക്ക് വലിയ പീസുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ചെറിയ പീസുകളാക്കി മാറ്റാം നമ്മൾ ഡോ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ ഇതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ വേണം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരല്പം ഇവിടെ ബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും നമുക്ക് കുഴച്ച ശേഷം പരത്തി ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മാവ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങ് വീണ്ടും പരത്തി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി 
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി ചൂടാവണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഒന്നും ഇടരുത് ഓയിലിന് നല്ല ചൂടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ നന്നായി ചൂടാക്കിയ ശേഷം മാത്രം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് സമയം വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട ശേഷം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് ഗോൾഡൻ കളർ ആവാൻ നിൽക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ചെറുതായി കളർ മാറുമ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം റെഡിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരല്പം ഒറിഗാനോയും ബേസിലും ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങളെടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിതിന് മുമ്പ് കോളിഫ്ലവർ പോപ്കോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് റെഡിയാക്കി എടുത്ത ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ഒരു സ്പൈസ് മിക്സ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മിക്സ് വേണമെങ്കിലും സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഞാനിതിൻ്റെ കൂടെ മയോണൈസും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പുമാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതിന് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് കണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പൊട്ടാറ്റോ കറക്റ്റായി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും കറക്റ്റായി റെഡിയായി കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നല്ല അടിപൊളിയായി കിട്ടും നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ഫ്രീസറിൽ ഒരു വർഷമൊക്കെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനും പറ്റും അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അപ്പം അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്